ciao! Sono tornata finalmente, scusate l'assenza, ma in questo periodo ho abbastanza cose da fare, tra cui lavorare, perché ho finalmente trovato un lavoro, quindi vi prego di portare pazienza almeno per il mese di dicembre, perché sarò assolutamente inesistente sul canale. Però, parliamo di altre cose. Oggi vi presento la mia personalissima gift guide, quindi una guida, diciamo, per chi volesse fare un regalo di Natale a una persona che... Eh, o si avvicina magari al mondo dei cosmetici, quindi vorreste mettere su un piccolo kit per diciamo, iniziare, per provare alcuni prodotti e magari per chi invece volete fare un regalo sempre tipo un mini kit di, di cosmetici e mantenersi su, per mantenersi su un budget relativamente basso. Quindi vi presento quelli che sono i miei prodotti preferiti, diciamo drugstore, quindi un po' più economici, che però sono anche altamente prestanti, quindi non rischierete di fare un regalo. Eh, scrauso, quindi un po' più scadente, bensì ehm, metterete su un kit molto carino, molto utile, molto variegato, con pochi soldi e dei prodotti veramente buoni. Quindi cominciamo. Innanzitutto vi consiglio di trovare una bella trousse, quindi purtroppo al momento io non ne ho una particolarmente bella da mostrarvi, ma ne ho un paio che mi piacciono, di cui questa che ho trovato da H&M uno o due anni fa, semplicissima, in stoffa, così, oppure un'altra che può essere un, una trussina così piccolina, nel caso aveste qualche prodotto un po' più grande da inserirvi. Io per oggi prenderò questa qua più piccolina perché i prodotti che ci metteremo dentro non sono particolarmente ingombranti. Allora, consiglio numero uno, non regalate fondotinta, correttori, cibri perché non siete sicuri, a meno che non siate sicuri di conoscere la tonalità della pelle della persona a cui fate i regali, il tipo di pelle e cosa le piace, più o meno coprente, via dicendo. Lasciamo perdere tutte quelle cose lì e concentriamoci su um, dei cosmetici, diciamo, che sono più facilmente regalabili a una persona di cui non conosciamo molto bene uh, i gusti. Quindi partiamo subito dal la categoria occhi. Siccome ehm, la categoria occhi è abbastanza varia, ampia, infinita, io vi propongo alcune cose, da cui un paio di ombretti in crema, di cui una versione in barattolino diciamo e una invece in pennarellone. Questo qua è di Kiko e appartiene alla loro collezione limitata Dream Games, se non sbaglio, ed è quel, il numero 10, quindi quel lilla un po' grigio, molto bello, che secondo me in generale come tipologia di prodotto è stra apprezzabile perché è un prodotto veloce, comodo e duraturo, quindi se anche non avete tempo la mattina o se la persona a cui lo regalerete non ha tempo la mattina, questo è l'asso nella manica perché in 4 e 4 8 hai l'ombretto pronto, e ti durerà per tutto il giorno quindi proposta matitone e ombretto è la prima mentre la seconda è l'ombretto in crema in barattolo in particolare questo di pupa che vi posso garantire è un, un ombretto in crema che resiste veramente tutto il giorno senza entrare nelle pieghette o diciamo sbiadire quindi seconda opzione prodotto sempre di ombretto in crema con l'imbarattolino scegliete voi quello che preferite io intanto metto dentro questo qua nella nostra pochette per quanto riguarda invece gli ombretti in polvere vi propongo due ombretti che sono di quella categoria diciamo top eh, shimmer che secondo me è un colore che può piacere veramente a tutti e che sta bene a tutti di cui uno è questo qua di L'Oreal e l'altro di Rimmel questo è il numero 102 Backstage e questo invece è il Over the Top ehm, di L'Oreal. Sono relativamente simili in quanto a colore, anche come prestazione diciamo ehm, sono entrambi molto validi e con un colore del genere andrete, sicur andrete sul sicuro perché eh, A vanno tantissimo di moda e B sono veramente dei colori che stanno bene a qualunque tipo di carnagione e colore di occhi. Quindi queste sono le mie due opzioni per ombretti singoli nel caso eh, voi voleste regalare solo un pensierino in quanto a ombretto, questi qua sono veramente molto buoni. Un'altra opzione invece se preferite regalare eh, una palette di ombretti, però mantenendovi sempre su eh, un budget abbastanza eh, basso, però non rinunciando alla qualità. E quale palette potevo mai presentarvi se non la Comfort Zone di Wet n Wild? Questa qua ormai la sto usando da quando l'ho comprata in modo... Ehm, 
allucinante, non la, sto, non la metto giù perché la uso praticamente tutti i giorni e vi posso garantire che la qualità di questi ombretti è veramente eccezionale. In particolare se a una persona a cui magari piacciono di più i trucchi nude e ogni tanto le viene lo schizzo di usare qualche colore un po' più particolare, qua trovate tutta una fila di ombretti eh, adatti a dei trucchi più tranquilli da tutti i giorni, qua invece alcuni, alcune varianti per dei trucchi un po' più colorati. Io vi posso giurare che questo qua è bellissimo come colore, questo è il famigerato dupe, che poi dupe non so se lo sia perché non lo possiedo, ma dell'ombretto club di MAC, e poi insomma anche gli altri, anche questo è molto carino, questo è un, uh, un illuminante che va bene sempre, insomma veramente un'ottima palettina sui, che vi costerà sui 7 euro, quindi questa ve la raccomando assolutamente, finisce nella nostra trousse. Passando a sempre uh, per quanto riguarda gli occhi, mi è caduto il tappo, per quanto riguarda sempre il discorso occhi, matite occhi vanno bene sempre e io vi consiglio di provare quelle di Neve Cosmetics che costano poco, sui 4,20€ se non sbaglio hanno tantissime opzioni di colori e sono veramente carine da usare semplicissime e ce n'è per tutti i gusti quindi non saprei se è una persona a cui piacciono di più i colori sicuramente questa che è zaffiro, se non, no, petrolio oppure melanzana sono molto belle anche questa per le feste adesso che è cedrata è veramente spettacolare e altrimenti un passepartout è eh, cincillà che è sempre di un tipo eh, top un po' rosato quindi le matite occhi queste qua ve le consiglio straconsiglio anzi io infilerò dentro nella nostra trousse cedrata e ehm, cincilla giusto per avere l'opzione eh, festa e l'opzione tutti i giorni per finire con gli occhi ehm, parliamo di eyeliner eyeliner liquidi in particolare che secondo me sono i più facili da utilizzare sono anche quelli più duraturi e in particolare quelli che mi piacciono di più per la variante nera classica troviamo questo qua che è il liquid ink di Essence che costa credo sui 2-3 euro e vi posso garantire che è un, un eyeliner che voi metterò alle 5 della mattina e a mezzanotte dello stesso giorno sarà ancora lì assolutamente perfetto. E invece se volete la variante un po' più colorata questi eyeliner qua liquidi di Kiko sono veramente fenomenali, super color eyeliner. Uh. <coughs> ricomponiamoci e in particolare questo qua è il colore blu 107 che è un blu elettrico bellissimo e anche questi ehm, anche questi liner hanno qualitativamente parlando una resa veramente fantastica quindi se la persona a cui fate il regalo vuole avvicinarsi o comunque sapete che usa eyeliner queste qua sono le mie due opzioni da consigliare io inserirò entrambe perché un eyeliner in più non fa mai male. E se proprio volete fare il regalo fatto bene, inserirete anche un mascara nella trousse. Io vi offro l'opzione, un'opzione sola, ossia questo qua di L'Oreal, ma in generale i mascara di L'Oreal secondo me sono i migliori in circolazione per quanto riguarda eh, i negozi un po' più low cost. Io ho provato e anche finito questo qua che è il ciglia finte farfalla intensa, che è uno di quei mascara con il pettinino in silicone ed è un mascara volumizzante, allungante, non è waterproof ma resiste tutto il giorno e non sbava, quindi con un mascara come questo o ripeto un altro mascara di L'Oreal farete sicuramente un regalo assai gradito dentro nella trousse passando al viso ripeto lasciamo perdere fondotinta, cipria, correttore e vi dicendo e cosa potete invece però regalare sono i blush e se volete una variante abbastanza economica di blush veramente di qualità io vi propongo assolutamente i blush di Sleek i blush di Sleek purtroppo li trovate solo online però vabbè eh, capita e ovviamente cioè, se pensate con abbastanza anticipo al regalo eh, ci mettono veramente poco ad arrivare e in particolare ce n'è per tutti i gusti ad esempio questo è pomegranate 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 prom che è um, un color un po' prugnato che però vi posso, vi posso dire che funziona tranquillamente anche su carnagioni chiare come la mia ovviamente con una mano abbastanza leggera e un po' di questo blush non troppo trucco sul resto del viso e questo qua vi dà veramente una bella aria fresca un po' così innocentina, carina molto bello per l'inverno quindi questa è un'opzione altrimenti c'è il classico rosa vivace come questo che è pixie pink 
anche questo carino sia per le carnagioni chiare che per quelle un po' più scure ed è il vostro tocco di colore per mettere un po' in risalto le guance, questo è molto bello e altrimenti se volete la, la scelta più classica che va bene per ogni tipologia di trucco eh, vi consiglio Antique che è questo color mauve, ci sono dei mini glitter argentati al suo interno che però vabbè conviviamoci e questo è un colore che veramente va bene con ogni tipo di, eh, di trucco e vi aiuta anche a scolpire un po' meglio e definire il viso quindi magari questo qua è la variante per andare sul sicuro ed è quella che infilo anche nella nostra tusse. Ultimo, ultima categoria, la categoria labbra e per questa vi propongo due prodotti, uno è la matita labbra e il secondo è il rossetto come matite labbra ve ne presento una sfilza, quindi vediamo, ehm, partiamo dalle matite di Astra che le ho scoperte solo di recente ma come matite labbra come vedete me ne sono già eh, comprate 4 perché le trovo veramente buone, una tra l'altro ce l'ho anche sotto che l'ho appena presa ed è questa qua che è la numero 36. Le matite di Astra sono belle perché intanto si presentano in una varietà di colori che difficilmente trovo da altre parti eh, a buon prezzo e poi eh, hanno una consistenza abbastanza secca ma non quel secco proprio sgradevole, quel secco che vi fa durare molto di più il rossetto. Queste sono le matite Astra di cui io prenderò un nude e un rosso che non fanno mai male e le inserisco nella tusse. E poi se invece non avete un'astra a disposizione, altre matite ottime sono queste qua di Neve Cosmetics che le conoscerete sicuramente tutti, costano 4,21€ e anche di queste c'è una varietà veramente... Um, una buona varietà di colori e altrimenti ancora un'altra opzione è questa qua di Wet n Wild, la Color Icon che tra l'altro è anche una matita stralunga, costa sempre penso un paio di euro e questa in particolare è un po' più cremosa quindi gradevole anche da portare da sola e sempre stra, stra economica. Completiamo con la categoria rossetti che è quella che ovviamente ehm, è più fornita nel, nel mio arsenale e le varianti che vi propongo sono numerose eh? allora partiamo da quelle più economiche che sono i rossetti sempre wet and wild questi qua costano credo 3 euro e avrete una, una scelta molto ampia di colori ad esempio questo qua è il famigerato cherry bomb che è un rosso scurissimo um, just peachy che è un nude pescato molto bello e smoking hot pink che come dice già il nome è un rosa un fucsia rosa molto acceso quindi questi qua sono veramente qualitativamente buoni, costano poco e potete inserirvi tranquillamente un nude, un colore più scuro e accontenterete tutti i gusti. Altrimenti, sempre parlando di colori nude, quindi per una persona che preferisce qualcosa dai toni più tranquilli, eh, vi propongo i rossetti di Rimmel, di cui uno è quello della linea Kate Moss ed è il numero 03, vedete un nude tranquillo che va bene a tutti, e altrimenti uno della loro linea permanente è il 070 Airy Fairy, che è il mio nude preferito di sempre, e anche con questi rossetti qua andate proprio sul tranquillo perché... Eh, sul tranquillo andate sempre sul sicuro perché sono dei rossetti veramente buoni eh, gradevoli da indossare e anche qua avrete tantissimi colori tra cui scegliere quindi anche questi da tenere in considerazione se invece piacciono e a me personalmente piacciono molto eh, i chubby sticks quelli ideati inizialmente da Clinique e poi copiati da tutti vi propongo quelli di Revlon che sono i Jasper um, Kissable Balm Stain e poi i Lacquer Lacquer Bomb che sono questi appunto pennarelloni rossetto di cui anche qua trovate tantissimi colori a disposizione io in particolare vi propongo Honey che è il colore più tranquillo e altrimenti Lacquer Balm in Vivacious che è un bellissimo fucsia acceso molto lucido sulle labbra quindi anche questi straconsigliati mi piacciono molto e sono sempre graditi come pensiero. Un'altra tipologia di prodotto sono eh, le tinte per labbra barra gloss, quello per barra los, rossetti e in particolare quello che mi sta piacendo molto è questo qua di L'Oreal di cui non ricordo adesso il nome perché non c'è scritto da nessuna parte ma penso si chiamasse qualcosa tipo shiny caress qualcosa ed è uno... Di quei, ehm, di quei ibridi tra gloss e tinta labbra 
diciamo stile cos'era? Yves Saint Laurent? no? sì, forse vabbè insomma, questo qua vi posso garantire che ehm, ha una durata fantastica anche se il colore è molto chiaro quindi un eh, rosa eh, con eh, uno shimmer tra, molto leggero al suo interno io lo metto per andare a lavorare quindi quelle 6-7 ore resiste tranquillamente e resta lucido sulle labbra quindi un, un prodotto veramente strong a lunga durata e ideale appunto per chi sapete che ehm, è in giro tutto il giorno e per finire non potevo non inserire i miei rossetti preferiti ossia quelli di Pupa eh, di cui vi porto come esempio gli I'm I'm lipstick, quindi i rossetti I'm oppure quella, le, quelli nuovi mi spupa velvet matte quindi da un finish opaco Di, del finish opaco io vi mostro il numero, numero 403 che è un rosso scuro quindi ripeto è un tipo di colore che va bene a tutti specialmente durante la stagione invernale e altrimenti degli eye lipsticks eh, uno molto molto bello penso il mio preferito è il 303 che è un rosso classico a base un po' più fredda che veramente sulle labbra è incantevole ha una pigmentazione straelevata, una durata ottima e un effetto bava vungola oggi mi cade proprio tutto eh, dicevo, è un effetto bava vum sulle labbra assicurato e altrimenti se ancora avete a disposizione da qualche parte, in qualche negozio la linea, la collezione Paris, Paris Experience vi consiglio di inserire il 001 ma anche il 002 è molto bello perché molti dicono sia un, un dupe di Rebel di MAC ma questo in particolare è un prugna relativamente chiaro che però dà quel tocco di colore in più è, diciamo una variante un po' più colorata del, del classico nude quindi anche questi sono veramente veramente da tenere in considerazione e io inserirò nella mia trousse il I'm 001 della Paris Experience ecco che abbiamo costruito la nostra trousse trovo che sia un'idea davvero molto carina e chi riceverà un regalo del genere sarà veramente molto fortunato perché al suo interno vi è un po' di tutto diciamo quindi se stavate pensando di fare un regalo del genere complimenti a voi, è un'ottima idea e spero di avervi dato qualche indizio o suggerimento gradito e valido quindi questo è quanto, queste sono le mie proposte diciamo per eh, un regalo cosmetico abbastanza low cost non impegnativo e comunque di qualità spero che questo video vi sia piaciuto vi ricordo di dare un'occhiata al mio blog che è www.likecandyshop.com perché lì troverete qualche articolo in più su qualche idea regalo eh, magari più high end e eh, di fascia media quindi diciamo un completamento di questa, di questa gift guide che ho iniziato con questo video e niente io adesso torno a io adesso tornerò a occuparmi delle mie cose, sparirò nel limbo per almeno un mesetto perché <coughs> dicembre sarà un mese molto impegnativo e vi prego di aspettarmi, quindi <ride> non, non perdete le speranze, tornerò con altri video e nuove idee e questo è quanto però per il momento. Io vi saluto, vi auguro intanto delle fantastiche feste, buon Natale, buon inizio di anno nel caso non ci dovessimo sentire prima e fatemi sapere cosa regalerete cosa avrete ricevuto a Natale e specialmente fatemi sapere se sfrutterete le idee che vi ho proposto in questo video per fare un bel pensiero a qualcuno bene, noi ci vedremo alla prossima, al prossimo video e ciao